张冉冉再次潜入日军指挥部，冒着生命危险在寻找城防图。新志远为了保护晋南城，已经殉职。现在只有背水一战，拿到城防图，保护济南城的老百姓。要想成为一名优秀的地下党员，记忆力必须得好。有些文件、密函、地图，甚至于几十位的数字，都得过目不忘。新团长下落不明，人起来，快撤！这杀鬼子比杀猪可壮啊！哎，我觉着咱什么时候可以去当兵了？哎，行了行了行了，你以为挖两个坑埋两个小鬼子就能去当兵了？那当兵得身怀绝技，得有真功夫。哎，你得像你叔这样，哎，成熟点。行了行了，张小叔，你这练的什么功夫？就你这招，打鬼子可不好使。现眼，别来，别闹啊！哎，这小王八蛋，还以为没人看着。我们损失惨重。大哥，现在你知道他们为什么三番五次来这儿了吗？找的就是这个，这个里面那个图纸。新志远，你还给打死了，把改了。嘿，严队长，请息怒。今天那个钱上已经说了，不出十天就会把粮食用起的。钱上，啊，就是那个瞎子。啊，你还好意思说？我们大日本帝国找粮食要靠一个瞎子。那个瞎子说：“十天之内会帮我们凑到粮食。”是的。好。如果十天之后凑不到粮食，你就把钱庄夷为平地。喂。儿，我杀鬼子给您报仇，您都看见了吧？我不孝，您把我养大。
我还没来得及孝顺您呢，您为了乡亲们，就这样走了。您放心，我会让所有的小日本给您陪葬的。钱贵，钱贵，怎么了？牛二狗打乡亲们呢？走，再看看他。牛排呢？牛排在哪儿呢？这儿呢！你个死胖子啊！他瞎你也瞎呀！我瞎着呢，放我下。牛排，怎么了这是？嗯，怎么了？接着，这个刁民干了半个时辰，就他娘的偷懒，歇了一个时辰。快点！我说的还跟我犟嘴，我打的才怪。牛排可打不得呀，怎么打？哎，你们几个麻利点。瞎子，这皇军刚刚委任你为村长，你就急着走马上任，啊？是不是有点太急了？牛排，瞧您说的，我在您面前，我算什么村长？我的意思是，这咱这乡里乡亲的，打不得呀。怎么就打？我可告诉你，瞎子啊！这个炮楼要是盖不好，这太君呢，打的可不光是你和我，这全村的老百姓都得挨打，你知道不知道？牛排，您说的没错，理是这么个理，可是您想想，您要打他们，往远了说，谁给咱们种粮食？往近了说，谁给咱们修这炮楼啊？我看他谁敢不修？他娘！你们快点！哼！你们这些刁民都给我听着！你们要是比这枪子儿跑得快，那你们就跑。不过我话可跟你们说在前头，你们要是跑，最好是把你们全家全都带着跑。你们要是一个人跑，我把你们全家人全抓来，当着庄头子盖炮楼。不信咱们就走着瞧。快点干！干活！牛排，别着急啊！您这么吓唬他们，快点快点！他们要万一跑到游击队那儿去，怎么办？万一跑到八路军那儿去，怎么办？对你、对我、对皇军，都没有好处。我他妈怕谁呀、啊？老子他妈谁都不怕。我知道您谁也不怕，可是我怕您失了民心。您要是对他们好点。他们不得乖乖的给咱们种粮食、修炮楼吗？可是您要真把他们惹急了，他们都跑了，没人给咱修炮楼，您怎么跟皇军交代呀？嗯，这话还真有点道理啊。那这人我都打了，那怎么办？您要是真想快点把这个炮楼修好，我倒是有个办法。啥办法？您听我的吗？你说，那这样，您先把他给放了，放了，放。老八，哎，先把那小子给我放下来。好嘞，哥，老九，给他放了。啊，放了。咋？老子看你一会儿长不长记性。这人也放了，该让他们好好给我干活了吧？老快，你要想快点的把这个炮楼给修好了，您啊，得让手底下这帮兄弟们，跟着乡亲们，一块儿修炮楼。什么？让我这弟兄们，跟他们一块儿修炮楼？你做梦呢！我这不是为了快点吗？省得您天天跟这耗着。这倒也是，这帮小子闲着也是闲着，早修完了早完事儿啊！老八，哎，把弟兄们集合起来，全都干活修好了。哥，我们。
跟他们一起就合适吗？有什么不合适的？又不让你们去拼命，不就是干点活吗？快去！走走走走走走，干活！啊，干活！我说瞎子，你这鬼点子还真不少啊！哎，要不你来给我当个军师怎么样？刘海，瞧您说的，您的事儿就是我的事儿，您的事儿，一句话。哈，算你小子懂事儿啊！接着，不过牛海，您也得跟兄弟们一块儿干活。什么？我跟他们一块儿干活？你他娘的没吃错药吧你啊,啊？为什么让您跟兄弟们一块儿干活？因为您是大哥，您是领头羊，这面子上的事儿，咱们得做足了。再者说了，您带着兄弟们一块儿干活。这是干给皇军看，皇军要是看见了，肯定得嘉奖您。嗯，别说，这话还真是在理。不过，让我跟他们一块干活，也太丢面子了。反正干不干，在您。但是我觉得呀，不干不合适，干了有好处。有什么好处？皇军得嘉奖您。行，我干。哎，牛海，这才是英雄，以德服人，杀人诛心。要我看，您必成大器。是吗？我要是算错了，您拿我这脑袋当砖头，盖炮楼。行，我听你的，我跟他们干活去，只要是能让我当官，干啥都行。<笑>我干活去了，你坐着。妈，来，弟兄们，老子跟你们一块干。哥，啊、你也来干了，来来来来，来快点，我哥都看了。妹子，好多了吧？嗯，好多了。弄死我吧！钱贵，姑奶奶，你怎么让他出来了？他可是个八路啊！这要是小鬼子瞧见，不得把我枪毙了？没事儿吧？什么没事儿啊？出大事儿了，您不知道？啥大事儿啊？没什么事儿。来来，我跟你们说个事儿。我想出来一办法，让他们和乡亲们一块儿修炮楼。他们，他们是谁啊？牛二狗啊！哎，瞎子，你得想想办法，不能让他们修炮楼。你懂什么？这个炮楼啊，你今天把它炸了，明天还得修。我是这么想，他们进去了，再再把炮楼给炸了，这样不就都解决了？这是个好主意，那粮食的事儿怎么办？我琢磨着，让乡亲们帮咱们一块儿把粮食运出去，要不然就咱们这三两个人，这么多粮食怎么运出去？找游击队呀、啊！净胡扯，游击队打得过小鬼子吗？还有牛二狗，兵力悬殊，懂吗？不懂。不懂，做饭去。我说你个臭瞎子！我是你媳妇，是你娘啊！啊，天天让我给你做饭吃。只要你能给我做饭，除了媳妇儿，是啥都成。哎，二姐，别生气。钱贵，我跟你说个正事儿。我要在这村里待着的话，怎么样才能不让人怀疑啊？好办，娶你。啊？啥？你臭不要脸的你！你咋？你这叫跳窝打劫，知道吗？我还落井下石呢，我也没说我娶。山羊叔，上面长，大个，他们不都能娶吗？你想得美你啊！三个娶一个，是。哎，二姐。
只要能尽快投入工作，谁娶我都行。哎，你瞧瞧人家这个觉悟，不行，谁娶你都行，他不行。你瞧那肚子里那肠子，能转八百八十八个弯，心眼多着呢。你去去，不行。行了行了行了，姑奶奶，你就别跟这儿添乱了，抓阄，抓阄，谁抓上就跟谁。就这一个办法呀。你要想在钱庄待下去不被发现，就这一个办法。什么功德无量啊？啊？什么领头羊啊？这一天都快把我累死了！哎呀哎呀，你们轻点轻点！哥，嗯，你说咱们在小鬼子面前装孙子，那不就为了讨口饭吃吗？现在可好，你一声令下。兄弟们全都跟着干农活去了。我现在这腿都还钻筋呢。再说了，咱凭啥那么大马路啊？啊？你懂个屁呀、啊、你！你知道为什么那八路咱们抓不进打不绝吗？那是因为他们跟老百姓打成一片了。我可告诉你啊，这村里的老百姓啊，都不好惹，一个个那骨头硬着。有多硬？再硬有咱枪杆子硬啊！哎呦，哎呦呀，哎呦，轻啊！哎呦，是硬不过咱们这枪杆子，可是咱们能随便杀村里的老百姓吗？哎，乡亲们来看望弟兄们来了。哎，这外边干啥呢？这吵吵吵吵的啊？谁来？我去看看去。哥，戏班子的人，让他们进来吧。来来，进来吧，进来吧。你来了，钱官。牛排，这个今天乡亲们啊，看兄弟们干活干得太辛苦了，这是特地让我啊带点东西来，犒劳犒劳大家。真的，而且乡亲们都夸您来着，夸我什么呀？说您啊，必成大器，带队有方啊。<笑>是吗？<笑>哎呀，牛排，你看我们给你准备的啊，有鸡蛋，啊，刚炖好的老母鸡，红薯，哦，还有两瓶上好的老酒。<笑>我来看看。哎呀，还真是的啊！<笑>老八，哎，看见了没有？这就是战略。大哥应酬，大哥应酬。这东西啊，我收下了。哎呀，真让人感动啊！啊，我当了这几年黄协军，还是第一次有人给我们送东西呢，真是让人感动，太感动了！哎呀，感动，真是感动啊！真是感动死我们了！只有供电时，是我们能找到炸弹库唯一的目标。是啊，现在小鬼子看守是越来越严了。他们现在二十四小时站岗。可是小鬼子是害怕城里断电。他们并不知道链接毁城的节点就在他们身边。是啊，是啊。明天一早我们去电厂侦查一下。卖香烟了，卖香烟了，大哥买烟吗？卖香烟啦！我烟。大哥，要啥烟？嗯，小伙子看着挺严的啊。不是吗？兄弟们，我有办法。哎，钱给你。
太君，嗯，保险丝断了，我我我过来换一个。好，去吧。进了变电室，在配电箱的后面有一根黄线，直通地下引爆系统。只要找到它，就可以顺藤摸瓜解除引爆系统。修好没有？什么情况，太君？一切正常。看一看啊，看一看。鸡毛掸子，哎，烟嘞。鸡毛掸子，哎，打包烟吧啊。卖香烟啦，大哥买烟吗？说的没错，在配电室啊，的确有一根黄线直通地下。回去说。来来来啊，都过来，都过来，都过来啊！一个一个的来，都别着急，咱这叫亲兄弟明算账。那个馒头给你记上，那个肉给你记上。肉肉太贵了。那个鸡。给大小姐记上。哎，不对呀、啊，我还缺四个鸡蛋呢。光说鸡了，那蛋算谁的呀？不就四个鸡蛋吗？给你记上。嘿、哎，昨天晚上咋样？昨天晚上咋样？哎，我跟你说呀，感动的这帮二狗子呀，那鼻涕泡都出来了。哎、那那大鼻涕瘤子从这儿一下，哗啦哗啦一下，从下来下来下来。<笑>大哥，太恶心了！咱们为什么把那些菜什么的，还有肉都给他们呀？为的是给老村长还有我媳妇报仇。咱这么一干，就能跟他们成为朋友，成了朋友就可以混进去，混进去就可以把炮楼给炸了。人当杀人，佛当杀佛，我要杀他个遍家！哎呀妈呀，太有抱负了，太有理想了！出息，这个叫什么呀？放长线钓大鱼，确切的说，叫放长线杀大鱼。好，行了行了，哎，走走走走，行了，干嘛呢？哎，谢阳呢？吃完药睡着了。睡着了。那就好办了。咱们得商量一下谢阳的问题。研研研究谢阳干嘛？哎，我的意思，假结婚。哦，假结婚，假假结婚，跟跟跟谁呀？女八路，睡一个干什么？行了，当初那小鬼子军营。咱们和大小姐不也睡一个炕上吗？那叫掩护。那那不一样啊！啊，当时大家都在，啊，现在就俩人，那多难受啊！那里，想哪去了你？那叫假结婚，你当真娶媳妇呢？啊，忘了假假的假的，赶紧装修。嗯，哎，我可不装了。哎，你什么意思？你想娶的？我可不娶。我这心里
，咋就有人了？<笑>哪跟哪儿啊？快快快，赶紧抓！抓就抓，我就不抓了。我这么大岁数，不太合适。你说合适吗？我觉得不合适。不合适也得抓。其实啊，你娶她，我最放心了。乐什么呀？你你有什么可放心的？怎么就放心了呢？反正都是假的呗。<笑>哦，假的呀！<笑>假的那就抓他呗，抓。你们先来吧，我最后一个。一点儿，来，这个烧饼作证啊！看见没有，山羊书这儿，白纸一张，没有啊！看看吧，没有！哎呀，天吓唬啥呀你？看卷子，看着他也是没有啊！天意呀、啊，我就吓个屁呀、啊！大、嗯、哥，算我的吧。叔，然然，事不宜迟，我们要尽快的再一次进入宫殿时，制造混乱，破坏他们的引爆系统。也只有这样，才能保住济南城。事不宜迟。明天晚上我们就行动。好，来了，二姐，我来给你做个伴儿。是我给你做伴儿吧？一个人睡怪冷清的，这咱俩几块还热乎枪，还拿着斧子，哎，甭管他们了，赶紧睡觉去。二姐，你可不能怂恿他们呀。万一要是出点什么事儿，到时候连累的可是乡亲们呢。那小鬼子能放过乡亲们吗？秋野不都说了吗？十天后要交不出粮食，那就要灭村呢。万一他们要去杀小鬼子。小鬼子肯定会怀疑咱们村里有游击队的，那你们前两天做的事儿，还有老村长的死，不都白费劲了？那我也劝不住他们呀，他们就想杀鬼子啊！杀小鬼子是我们每个人的心愿，但是要有策略呀。啥叫策略啊？团结大家的力量啊！不能光靠他们几个人使点那小伎俩，那没有用。那咱俩去啊！行。那你带我去，哎，谢阳，你的伤。嗨，没事儿，走吧。干活，我拿东西。走。拿它干啥呀，二姐？打鬼子。你听我说，二姐。
二姐啊，他们几个人大晚上打鬼子，瞎子跟着瞎跑什么呀？嗨，他白天黑天都一样，戴个眼镜装呗。哎，咋不是摩托车了呢？这是个啥玩意儿？咋奇形怪状的？是啊，这咋头顶上还有个灯啊？过来了，过来了！坏了，坑挖浅了！哎，陷进去了！<笑>咱过去帮忙。哎，慢点，二姐，把我那包袱给我，快。那。哎，怎么又上来了？去干他，把他给我们找出来，把李二找出来。追下来了！哎，你们干嘛去了？先别管我们了，我说你们几个，就是要杀小鬼子，能不能练练枪法呀？啊，你们怎么知道的？那么小个坑，能埋进这么大的车吗？真不知道你们怎么想的。还不是啊，那天我们看见的确实是摩托车，你知道吗？然后，然后谁没知道今天他来一那么大的那个，你知道吗？你一闪一闪的，大哥。啊，对。哎，你们怎么知道的？看着你们几个溜出去的，就知道你们去打小鬼子了。这不，谢阳担心你们，怕你们出事儿吗？哦，是你们救的我们。你以为呢？钱贵，我告诉你们几个啊，今天我可是看到八路军有多厉害了。那家伙鞭炮噼里啪啦、噼里啪啦一放，跟大部队来了一样。哎呦，那小鬼子吓得，噌、呃！枪口就调转回来了，<笑>那就是金银火力。要不是我，你们几个屁股早就被打开花了。哎，你还真有主意。瞎子，哎，朱老八怎么来了？你们赶紧藏起来，我出去看看。啊，注意点，慢点，快点。瞎子。装睡，装睡，装睡，装睡。来了，来了，来了，快点！干什么呢？哟，老爸，这么晚了，什么事儿？牛排让你赶紧过去一趟。好，那你逃着走，我这就到。逃什么逃？干你的！到底是谁干的？你给我查，给我一个一个的查清楚，分明白。是是，一定查，一定要。你消消气，哎，来太监，你喝茶，喝茶。哥，下次来回来了。来来来，这这这这这大晚上不让人睡觉，村长不好当啊。瞎子，太君让你当村长，这是抬举你，别不识抬举啊。真想来了。秋野太君也在呢，这么晚了还没休息。真相，你把村里所有的人都给我喊过来，我要一个一个的查清楚、问明白。啊？查什么呀？给我挖了一个坑，前几天杀了我们三个人，毁了我们一辆巡逻用的摩托车，这里面肯定有问题。太君，我敢保证。
，这件事儿跟我们钱庄村一点关系都没有。为什么？您想啊，谁会在自个儿家门口拉屎啊？常言说得好，兔子还不吃窝边草呢，这不给自己找麻烦吗？哎，对了，全三，你不是会算吗？那你给我算算，到底是谁干的？太君，这还用算？肯定是八路干的。现在不是有什么叫武工队呀、啊、游击队呀、啊，还有什么国军的探子？我琢磨着，肯定是他们干的。第二个，在，你给我加强巡逻，盘查所有的路口，给我检查清楚了。嗨，太君，您就放心吧。打今天晚上开始。我让我这儿所有的人全都派出去，各个路口要严加把守，就连一只蚂蚁也不让它爬进去。你怎么想的啊？所有人都出去，谁来守炮楼？太君，这您不用担心，我自己啊亲自来守这个炮楼，您就放心吧啊。我还有件事儿想向您汇报。说，你看我这瞎鼻子瞎眼的，您对我呢也挺照顾，还这么重用我。可是我现在啊上城里边帮您工作，还确实有点不太方便。怎么着，钱村长，还让太君给你派个警员是吧？哎呀，牛排，瞧您说的，这我可不敢。我的意思是，我在邻村买了个小丫头，这两天准备就把喜事儿给办了。呃，这不是他带着我也方便为皇军工作吗？原来全三要娶媳妇了，好事啊！不过粮食的问题不能耽误。哦，您放心。我看呐，这钱柜儿啊，没准能出成馊主意呢。啥馊啊？这不就当了个村长吗？这就不知道自己姓啥了，真是。这村里谁结婚呢？瞎子呗！我也不说叫咱们去哈、啊，去干啥？去了不得拿份子？咱有病啊！哥说的也是，这帮他妈铁公鸡，也不说摆个酒席，咱去了不是摆水份子吗？就是。他娘的啊！你别看瞎子那个怂样，还挺招人女人喜欢的还。瞎子这媳妇儿不会是算回来的吧？你别说，还真没准儿。哎，到家喽！秀虎大马奔起呀，想行了路上恶马的忙。坐立在吊鞍，用目望，几位大嫂手盘上，青儿好像罗妇女，后院好像我七房，本当像个钱将欺人。青儿啊，错了了命的女，虽非常、啊啊啊。别唱了，别唱了。你以为胜利就在眼前，等到了馅儿，有你哭的时候。哎呦，这一路颠死我了，新娘也不好当啊。新娘子，咱是不是该入洞房了？啊？走。哎，二姐
你干嘛去？哎，一会儿吃去。入洞房？哎，钱贵，可让你给抄抄大发了。走。这群王八蛋到现在还在巡逻。要想混进去，必须把那几根电线剪断。那样的话，全城就会停电的。只有停电造成混乱，我们才能混进去啊。说的也是，就这么干。追隐蔽。好。麦去莫斯。什么？游击队袭击了电厂。封锁电厂，我马上派人去。来人！马上派人抢修电厂，全程停电，一定是个阴谋。